ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் மாமினேஸ் ஜி இன்றைக்கி என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கறி தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வெந்தயக்கறி கத்திரிக்காய் முட்டை போட்டு செஞ்சுருக்கேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் நான் அதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி ஒன்று கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் முட்டை புளி கரைசல் தேங்காய் பால் கரைசல் கொஞ்சம் இருக்குது ஒரு ஏனம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு வெந்தயம் குழம்புத்தூள் அப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் குழம்புத்தூள் மீன்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃபிஷ் கறி பவுடர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு புளி கரைசல் வந்து நான் ஒரு எலுமிச்சம்ல அளவு புளியை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம் முதல்ல நல்லா வடிகட்டிட்டு நமக்கு வந்து நான் ஃபிஷ் கறி பவுடர்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து நான் ஊர்லேருந்து அம்மா கொடுத்து ஒரு அது வந்து நான் மீனானோ புளியானோ எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அது தான் சொன்னேன் அதுதான் நான் வந்து இப்போ பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுத்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி பிடிச்சான இருக்குனது அதை ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா அதோட ரெண்டு கரண்டி அந்த மசாலா மீன் மசாலா மீன் கறிக்கு போடுற மசாலா நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதே தான் நான் வந்து புளிக்கறி எது வச்சாலும் இந்த மசாலா தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேங்காய் க பால் இல்லாமல் தேங்காய் அரைச்சது இருந்தால் கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட்டு இப்போ இது என்ன செய்யலாம் நல்லா கையால் நல்லா க கரைச்சி விட்டுக்கோங்க தக்காளியெலாம் நல்லா கரைகிற மாதிரி நல்லா கையால் பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ கறிக்கு மசாலா நம்ம கரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ அடுப்பில் சட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் நான் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெந்தயம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு பல் ரெண்டு பல் நல்லா பெரிய பல் நான் தட்டி வச்சுருந்தேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட கருவேப்பில் ஒரு கொத்து அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயம் முழுசாகவே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் இது வந்து ஊர்லேருந்து வந்தது கிடையாது இங்கே உள்ளது அதனால் எனக்கு காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கிற மிளகாத்தூளாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு அரிஞ்சு வச்ச கத்திரிக்காயையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா க வதக்கி விட்டுருந்தோம் இப்போ நல்லா கத்திரிக்காய் வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம கரைசல் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலா நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா புளி கரைசல்லாம் போட்டு அதை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த மசாலா கரைச்ச ஏனத்துலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கறிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன் அம்மா இப்படி தான் அம்மா செய்வாங்க ஆனால் முட்டை உடச்சியும் ஊற்றுவாங்க சில நேரம் வந்து பொறிச்சு மேலே எப்போதும் நம்ம ஆம்லெட் போடுவோம் இல்லையா வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி பொறிச்சு முழுசாக அதில் அழகாக போட்டுருவாங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ எடுத்து சாப்பிடும் போது நல்லா ஆனத்தில் நல்லா ஆன மீன்ஸ் கறி கறியில் நல்லா ஊறி முட்டை சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி கூட செய்யலாம் நான் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி செய்யலை நான் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் உடச்சி ஊற்றியிருந்தேன் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்தாததுக்கு நான் பார்த்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கறி வந்து கொதி வர வரைக்கும் மூடி வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு லைட்டாக திறந்து சீக்கிரமாக அதில் முட்டையை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க இது வந்து முட்டை உடச்சி ஊற்றுற மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் இடையில் ஒரு கொதி வந்தோன்னு ஆட் பண்ணணும் பட் வந்து முட்டை பொறிச்சு போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அடுப்பு அடுக்கி இறக்குவோம் இல்லையா குழம்பு வந்து வெந்ததுக்கு பிறகு இறக்குவோம் அப்போ பொறிச்சு அது மேலே போட்டு மூடி வச்சுருவாங்க இப்போ நல்லா பாருங்கள் முட்டைலாம் வெந்து நம்மளோட கத்திரிக்காய் முட்டை போட்டு 
வச்ச வெந்தய கறி ரெடி ஆகிடுச்சி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கறி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு பு புது மெத்தடாக தான் இருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பொறுமையாக அதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்